los jefes. ¿Qué podemos decir de ellos? Son esos enemigos superpoderosos que no pasamos horas y horas intentando vencerlos, y que tu control quede hecho miércoles por estos. Strongest Battlegrounds no es la excepción, ya que el creador del juego anunció en su Discord que tiene pensado agregar monstruos y jefes en este maravilloso juego. Así que en este video voy a estar enseñándoles los posibles jefes que pongan en el juego. Tengan en cuenta que aquí solo les diré de los más débiles hasta los más poderosos. Sin nada más que decir. Empecemos. Candidante. El personaje que Saitama se enfrentó por primera vez antes de hacerse el hombre de un putazo XD. Yo lo pondría como un mini jefe, ya que no es tan peligroso como los que voy a mencionar a continuación. Pero para no dejarlo tirado al jefe aquí, les diré las cosas que podría hacer este mini jefe en el juego. Lo primero, sería que podría ser algo grande y que spawne en un lugar aleatorio del mapa. Y que no sea tan poderoso, ya que vimos como Saitama lo derrotó fácilmente siendo un humano común y corriente. El Rey del Mar Profundo. Este personaje sí que sería algo difícil de vencer en Strongest Battlegrounds, ya que yo diría que se podría vencer con 5 personas XD. Pero bueno, este jefe sería algo poderoso por algunas razones. Una de ellas sería su velocidad, ya que vimos cómo pudo igualar la velocidad de Sonic, ese no, este Sonic, para luego casi matarlo. Pero, ¿cómo empezaría la batalla con este jefe? Bueno yo les digo lo que pienso de cómo sería esto. Cuando el rey del mar spawnea comenzará a llover, y saldrán unos enemigos débiles que deberás derrotar. Pero cuidado, si le quitas mucha vida al jefe este se transformará en su forma más peligrosa. Y bueno algo así sería. Y las habilidades del jefe serían. Super velocidad. Regeneración. La capacidad de spawnear enemigos de vez en cuando. Y por último, su forma final que sería algo difícil de vencer. Asura Kabuto. Este sería un jefe bastante poderoso diría yo. Ya que te puede desviar un ataque como si fuera una hoja de papel. Si su estado base es tan poderoso, yo diría que no más lo puede vencer con la ulti de cualquier personaje, pero igual no creo que esté tan roto si lo ponen XD. Les doy un ejemplo, si están con la ulti de Genos y lo inciden Rana Asura Kabuto, seguro que este te va a devolver el ataque. Pero bueno, si me preguntan sus habilidades, pues serían. Hiper velocidad. La capacidad de desviar cualquier ataque. Y por último y la más jodida, la modalidad Asura. Bueno siéndoles sinceros espero que si llegan a poner este jefe será imposible matarlo para mi XD. Golden Sperm. Este jefe será muy difícil, por no decir imposible de vencer. Imagínate este escenario. Estás con tu amigo llamado Juan Pablo, y cuando de repente ves una barra de vida de un jefe. Y solo es una cosita chiquita. Pero cuando más lo vayas matando más se multiplicará, y de tanto multiplicarse se te romperá la PC. Pero cuando estés ya por matarlo, se fusiona con sus clones y se vuelve. En cuanto a sus habilidades serían. La capacidad de generar infinitos clones cada vez que lo mates. Tsunami. Forma Golden. Y, resistencia a algunos ataques críticos. No sé si este es una de las cosas más fumadas que hice, pero creo que está demasiado roto. Demasiado diría yo. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer si el creador hace lo mismo que yo pienso XD? Bueno. Los jefes que pondré a continuación van a ser de los más poderosos, y dos de ellos serán algo gigantes XD. El 100 pies anciano. ¿Recuerdan la vez que Saitama derrotó de un golpe al 100 pies anciano? Pues imagínate hacer eso en Strongest Battlegrounds, solo que que todo el servidor lo matara de un golpe. Bueno, lo me gustaría ver en el juego si es que lo llegan a poner, sería que ocupe todo el mapa y te tengas que subir a él para atacarlo. Siendo algo complicado y fastidioso si no eres lo suficientemente rápido para alcanzar a pegarle. En cuanto a sus habilidades pues serían. Velocidad máxima. La capacidad que agarrar a un jugador y devorarlo. Resistencia a ataque cuerpo a cuerpo. Y, poder meterse bajo tierra y atacar en los puntos ciegos de los jugadores. La verdad con todo lo que escucharon suena difícil y seguro necesitarás la ayuda del servidor entero para poder ganarle al 100 pies anciano, aunque me gustaría ver este jefe en el juego.
Orochi. El rey de los monstruos en One Punch Man. Creo que no hace falta decir quién es por su nombre, el rey de los monstruos. Como sea, este jefe, sería uno de los más poderosos, más imposibles, y, uno bastante grande a comparación de los otros cuatro que mencioné anteriormente. Bueno, en cuanto a sus habilidades serían. Atacarte con sus cuernos. Si te acercas mucho a él si se da cuenta, te devora de un bocado. Poder tirar inmensas llamaradas de fuego. Copiar algunos movimientos y usarlos contra ti. Su forma final que haría cosas más poderosas ya mencionadas. El jefe en sí ya como se vio en el manga de One Punch Man es bastante poderoso, imagínate esta pelea en los campos de batalla. Boros. Seguro que Boros es el personaje favorito de muchos y querido por todos. Pienso que este boss podría ser en tres lugares del juego, la primera sería que sea en el spawn que aparecemos cuando entramos al juego, no más que estará todo quemado y destruido, mientras que la nave de Boros está encima del mapa. La segunda sería dentro de la nave de Boros. Y la tercera sería un mapa completamente nuevo. En fin, mientras que las habilidades de Boros serían. Regeneración. Poder tirar la energía de su pecho. Su forma final. Y la más poderosa de todas, cañón de estrella que colapsa. Esas serían las habilidades que le pondría yo, aunque si ven este video podrían decir en los comentarios los ataques que les gustaría que tuviera Boros XD. Ya sé, ya sé. Seguro que se están preguntando quién es este jefe que pondré ahora. Pues. Son mis amigos. Na mentira mentira. El jefe que les diré es nada menos que, el mismísimo Dumi. Si ese Dumi que matas a cada rato hasta desaburrirte. Pues bueno, soy el único que piensa esto. Pero. Alguna vez mientras juegas a los campos de batalla. Y matas al Dumi demasiadas veces. Verás que el Dumi te dirá unas palabras. Hasta un youtuber de este juego le pasó de que estaba spawneando al Dumi, y este apareció con la habilidad de contraataque de Garou. En fin. Mientras que sus habilidades son desconocidas. Porque no se me ocurre nada que pueda hacer si el Dumi en algún momento se revela ante nosotros. Sé que tarde un mes en subir un video. Les pido disculpas por mi inactividad aquí en Youtube, pero es que me puse las pilas con cosas de la escuela. Aunque puede que la semana que viene ya esté más libre y esté más activo. También tengo pensado hacerme un server de Discord, pero ahorita no lo hago porque se ve difícil de hacer XD. Este video me costó un poco hacerlo ya que no soy mucho de hacer este tipo de videos. Por cierto. Un saludo a Rusia Kevin por acompañarme en este video. Bueno. Si te gustó el video puedes suscribirte, darle like y comentar si quieres para que Youtube recomiende cada vez más mis videos. También puedes compartir este video a tus panas y familiares. Bueno sin nada más que decir, chao.